iktidara alternatif partilere baktığım zaman ise bir kırmızı çizgileri var. Meme Şimşek. Yani iktidara alternatif, muhalif yani aday olan partiler. Meme Şimşek'e laf etmiyorlar. Ya işte iyi adam yapmaya çalışıyor, etmeye çalışıyor. Sadece taleplerini ben görüyorum, bakıyorum. Ne diyorlar? İşte emekliye zam yapın, asgari ücreti arttırın. Bunun dışında bir çözüm önerisi getiren bir ekonomik politika açısından çözüm önerisi de getirmiyor kimse. Yok ne yazık ki Daha o… Ya Meme Şimşek kırmızı çizgi. Yani o zaman ben şuradan şunu anlıyorum. E kardeşim sen geldiğin zaman da Meme Şimşek gibi bir adam getireceksin herhalde. Ona vereceksin. Aynı şeyleri uygulayacak. Bir çeşit ne farkı var? Ben daha da ileriye gideyim. Bugünkü muhalefet e, iktidar olsaydı 14 Mayıs seçimlerinde Aynen, çok bunları kuvvetli uygulayacak. muhtemel Mehmet Şimşek'i belki de yine bakan olarak görecek. Bak orada bir ayrıntı var. Masum sana katılıyorum. Şu an ana muhalefetin adını da koyalım. CHP'nin problemlere karşı bir çözüm önerisi sunduğunu ben de görmedim. Çok şikayet ediyorlar. Şunu yapın bunu yapın diyorlar ama Türkiye'nin dışa bağımlılığını nasıl bitireceksin? Tarımda ülkeyi nasıl ayağa kaldıracaksın? Ya da çok büyük yolsuzluklar var. Ha bunu zikrediyorlar ama bunu halka aktarma konusunda büyük problemleri var. Konvansiyonel siyasi teknikler kullandıkları için aslında şu an enflasyonun iteklemesiyle arkadan bir başarı var. Elbette ki Özgür Özel birazcık daha değiştirmeye çalışıyor ama yetersiz. Mutabık senle. Lakin Ersin sana katılmıyorum bu konuda. Bir kısmına katılmıyorum. Neden? 14 Mayıs'ta kazansaydı Türkiye, yani Kılıçdaroğlu başkan olsaydı çok farklı bir Türkiye olurdu. Bir kere bu yaşadığımız yüksek enflasyon problemini yaşamazdık. Niye? Gerçekten Evet yaşamazdık, Neden? çok net. Şundan dolayı, bir ben Kılıçdaroğlu'nun ekibini ve planlarını çok net biliyorum. Çünkü sermaye piyasaları konusunda da katkı vermişliğim vardır. Yani orada tarım konusunda, tarımın yaşadığı sorunlar o kadar iyi etüt edilmişti ki, Enerji konuları o kadar iyi etüt edilmişti e demek ki. Demek ki bir programı varmış. Haliyle yani. tabii ki bir program vardı. Ve en önemlisi bakın bunları da geçtim. Hani biz bunları görmedik. Sen abi bize anlatıyorsun ama diyebilirsiniz. Emin olduğum bir konu var. O da şu. Tayyip Erdoğan'ı Tayyip Erdoğan yapan nedir? 2002 yılında adalet kalkınma sözleri vermiştir. Değil mi? Ceberrut devleti engelleyeceğim demiştir. Eski yolsuzluklar olmayacak. Bakın bir yüzükle geldim. Bana hesabını sorun. Emekliler eğer enflasyon artarsa sakın beni seçmeyin demiştir. Erdemliler hareketi dediler. Aynen şey öyle. Dediler. Ve şunu yapmıştır. Benim yönüm Brüksel ve buranın vatandaşlarını Avrupa Birliği üyesi yapacağım demiştir. Buna bağlı olarak çok yüklü miktarda euro, dolar Türkiye'ye akmıştır. Doğrudan sermayeden bahsediyorum. Öyle tahvile hisseye gelen ayrı dava. Dolayısıyla bakın ne zaman ki Erdoğan bu politikadan ihvan kardeşliğiyle döndü, yönünü Halep'e döndü, Doğu'ya döndü, 100 milyar dolardan fazla para 2013-15 arasında Türkiye'den arkasına bakmadan kaçtı gitti. 2018'de seninle konuşuyorduk Brunson krizini hatırlıyor musun? Bana geldin dedin ki abi nereye kadar çıkacak bu dolar? Ve o günlerde... Avrupa bankaları, çok büyük bankalar gırtlaklarına kadar Türk tahviliyle doluydu. Ve Merkel alarm vermişti. Demişti ki Türklerin kesinlikle sallanmasına izin vermememiz lazım. Alman milletvekilleri geldi, yardım talep ettiler. Niye? O kadar büyük tahvillerimiz var ki sistemlerinin içinde. Bizim burada yıkılmamız demek Avrupa bankalarının krize çık girmesi demekti. Bakın şundan dolayı anlatıyorum. Erdoğan'a müthiş bir yabancı desteği vardı. Dolayısıyla nereye bağlayacağım bunu? Siz tekrar yönünüzü Avrupa ve Brüksel'e döndüğünüz zaman orada gelen paranın iki katı, üç katı buraya girerdi. Niye? Amerikalıların bastığı para 9-10 trilyona çıkmıştı Kılıçdaroğlu geldiğinde ya da 7 trilyon falandı. Tayyip Bey seçildiği zaman 4 trilyon dolardı. İki katı para dünyada dönüyor ve yer arıyordu. Kılıçdaroğlu seçilseydi o yabancı sermayenin girişiyle Türkiye'de kurun kontrolü çok daha kolay olurdu. Buna bağlı olarak dış güven sağlanırdı. Hukukta böyle problem çıkar mıydı? Elimizi vicdanımıza koyalım. Yani Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay birbirine girer miydi? Bilmezdi. Can Atalay tutuklu kalır mıydı? Kalmaz. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına hayır der miydi? Kesinlikle Değil demezdi. Ama aslında ben de tam bu konuyu şey yapıyorum. Sözünüzü bitirmenizi bekliyordum da. E, tam öncesinde de Instagram'ı konuştuk. Ve AYM krizini konuştuk. Ee, şimdi e, Türkiye'de bu ekonomi e, nasıl düzelir noktasında yani hukuk 
aşısından bir aşama kaydedildiğinde belli bir e, ekonomik düzeyde bir rahatlama nasıl e, oluşabilir? Bu yani AKP kötü makro olmaz. göstergelerle adaletsizliğin arasında bir ilişki var. Çok net bir cevap. Bunu AKP ile biz başaramayız. O yüzden yerel seçimlerde bizim aziz halkımız görmüştür bunu ve iradesini ortaya koymuştur. Bu sistemi değiştirecek, yöneticiyi değiştirecek. Çünkü saydım ya enflasyon nedenlerini, tarım, sanayi, demokratik haklar, özgürlükler, hukuk sistemi... Dış politikada sorumsuzca yapılan yorumlar, bütün bunlar bir araya gelerek Türk lirasını vuruyor. Haliyle bize sermaye akışını vuruyor. İşte Kılıçdaroğlu o yüzden sermaye akışını maksimize ederdi ve kuru kontrol ederek iddia etmiyorum %5'e düşüremezdi enflasyonu. Ama Kılıçdaroğlu gelseydi %25-30 bandında bir enflasyon tutardı. Önümüzdeki günler için de bir ışığımız olurdu. Ama şimdi... Bana çıksınlar desinler ki evet Tayyip Bey bu dediğin her şeyi yapacak. Demokratik hak ve özgürlükleri verecek. Bu konuda bir sıkıntı olmayacak. Hukuka saygı duyacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, işte Can Atalay çıkacak, Osman Kavala çıkacak. Aynı şeyi onun için de söyleyebilirim. Kendisinin 2000'lerin başındaki başarısının altında Avrupa ve Amerikan sermayesinin Türkiye'ye girerek Türkiye'de doları bir Türk lirasıyla 1 lirayı 1 doları eşitlemesi yatıyor. Yoksa çok muazzam yarı mamül üreten fabrikalar sanayi atılımları mı yaptı Tayyip Bey? Alakası yok. Bütün yaptığı altyapı yatırımlarıdır. O da kendi oligarşisini zengin etmiştir yani. Ama bir başarısı şuydu. Güzel bir söylem. Umut veren bir söylemlerle 2010'lara kadar yabancı sermayeyi çekti. Şimdi yine dönüp çekmeye çalışıyor. Ama Batı bunu Dünyada bu kadar etmiyor. bir para bolluğu var mı abi? Hemen diyelim ki Erdoğan değişti ya da başka bir iktidar geldi. Doğru o dönem. Hukuk adalet denildi. Da Daha fazla para var. Şu Öyle an. mi? O dönem bak Amerikan Merkez Bankası'nın varlığı diyorum 4 trilyon dolardı. Şimdi 8 trilyon dolar iki katı. Dünyada para gidecek yer arıyor. Ama paranın gelmesi için sizin güven vermeniz lazım. Güven güven dediğimiz hadise bu. Yani yabancı yatırımcı geldiğinde işi anayasa mahkemesine döndüğünde bir AKP'liyle takıştığında ne olacak? Yani acaba benim lehime karar çıkar mı çıkmaz mı diye soru işareti duyduğunda ya da en basiti bakın yani biz İsrail'e girmesini biliriz demek nedir ya? Yani ben hani gerçekten e, burada rezervler dolu olur. Türkiye F-16 istemez Amerika'dan, kendi 5. nesil jetlerini yapar, kendi en iyi tanklarını yapar, bir mazlumu korumak için Myanmar'a da gitsin, Orta Doğu'ya da gitsin, 4-5 tane uçak gemisi filosu vardır mesela. Bütün bunlar sanayi ile ilgili şeyler. Askeri, ticari, sanayi kompleks çok büyümüştür. Böyle bir e, çıkışı yapabilirsiniz ve keşke yapsak. Keşke benim kalbimde hala Bosna'da kıyımı uğrayan Müslümanlar var. Myanmar'da kıyımı uğrayan Müslümanlar var. Evet Orta Doğu'da bir facia var. Hangi gönül bunu kabul edebilir? Ama burada da dönüp 85 milyonun kaderi var. Dede Ağaç'ın oraya Amerikan ordusu üst kurmuş. Niye kurmuş ya? Bunu bir düşünmek lazım. Oraya gitmeye gerek yok. Kürecik'te var. Ya Kürecik'te var da ama... Anne Erbakan dedi bakın, ya siz girmeden önce haberi gider zaten Hayır. Kürecik'te. Dede Ağaç'ın maksadı başka Özlem Hanım. Doğru. Dolayısıyla ben korkuyorum 1912-1913 tarihini okuduğum zaman meşrutiyetçi misin değil misin? Alaylı mısın, mektepli misin? Bunların kavgası yapılırken askeri teknoloji düşmüş... Sende kurup topu var, Bulgarlarda Steiner topu var, teknolojin gerilemiş. E dolayısıyla bakın bu iktidarla yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Ha ama gitmeyeceğiz. Hı hı. Enseyi karartmamak lazım. Nasıl Niye? olacak o? Biz eğer bunları bu bağımsız platformlarda tartışabiliyorsak, bu halk bunları dinleyebiliyorsa çözümü elbette bizim aydınlarımız yaratacaktır diye düşünüyorum. Peki abi para şu anda nereye gidiyor? Hangi ülkelere gidiyor? Bize gelmiyor onu anladık. Nereye gidiyor? Yani bizim... Klas ya para, para, masumcum para, parasına para katacak yerlere gidiyor. Paraya para katacağın yerler de ya alım gücün fazladır, tüketim e, tüketim gücün vardır, oraya gider. Ya da gerçekten çok iyi yatırımların vardır, enflasyon düşüktür. Orada yatırım yapmak daha güvenlidir, iyi bir lojistik üsttür. Oralara gidiyor. Yani şimdi Vosmo'dan e yatırımını trade düşünün. Var. Diyorlar ya yani carry trade var. Herkes paradan para kazanıyor. Carry trade, carry trade dedikleri hadisi işte. Taşıma para. Yani enflasyondan dolayı işte aman biz kuru kontrol edelim diye 
yüksek faizi veriyorlar. Gelip geçici rezervi onda 15-20 milyar dolar doldurmuşlar. Türkiye'ye faydası olmayan tam, bir şey. Tam onu soracaktım. Şimdi e, biz %50 faiz veriyoruz bu sıkı evet. para politikası enflasyonu kontrol edelim diye. E, dışarıdan gelen ne kadar bu %50 faiz alan? Çünkü dışarıdan e, masum geliyor bir yabancı yatırımcı olarak 1 milyon lira koyuyor. Bir yıl sonra basit haliyle sorayım. 1 milyon lirayı ne kadar alıyor? Bunun Türkiye'deki bütün hacmine, Türkiye'ye ne kadar para girecek ve biz cebimizden, çünkü bu halkın cebinden çıkıyor, Maliye Bakanlığı'nın şunun bunun cebinden çıkmıyor. Biz ne kadar faiz verip hadi görüşürüz bir yıl boyunca param burada durdu diyeceğiz. Sen örneği verince masumun bir gözleri ışıldı da var. 1 milyon dolar. Maksim diyecektim. <gülüyor> ya, yalnız e, Özlem Hanım çalışmadığım yerden sordu. Ersin'in uyu budur. Çok analitiktir. Evet, ee, evet. Mutlaka veri görmesi lazım. Tabii, tabii. Şurada yani Excel şöyle, tablo olmadan yayın Şöyle söyleyeyim ama yine de bütçe rakamlarına baktığımızda bizim faiz ödediğimiz para 574 milyar. Kıyaslama yapman için söyleyeyim Ersin. Koç Holding'in bugün piyasa değeri 550 milyar liraydı ki bugün bayağı düşmüştür. Dolayısıyla sen 6 ayda bir Koç Holding'i tefecilere verdin. Bu övünç e hani mesele... faiz nas, nas vardı falan o, ne oldu? Nas gerektiği yerde vardır. Yani sosyolojide <gülüyor> zaman ve mekan ilişkisi var ya orada orada o gerekliydi Anladım. burada bu gerekli şeklinde. Seçim ekonomisinde var Nas. Aynen seçim ekonomisinde ve bir de şöyle söyleyeyim. Eksi 65 milyar dolardı rezervimiz. Şimdi o gelen para bunu ne yaptı? Artı 15'e falan çıkardı. Oradan pay biçin. Yani çok yüklü miktarda gelecek kuşaklar bizzat da e, faiz ödeyeceğiz yani. %50 çok çılgın bir faiz. 100 milyar dolar girdiyse biz bir yılın sonunda ne kadar ödeyeceğiz abi? Yarısı. 50 milyar Ama 100, 100 dolar. 100 milyar demeyelim ona da. Yani o, diyeceğiz, öyle yani, yani matematik olarak öyle. Ya, matematik %50 olarak. yani 100 milyar dolar yarısı, girdiği için yarısı. değil. Giren para daha az da 20-25 milyar dolar falan yani. Ama çok büyük para bunlar. Yani Türkiye'nin alın teri ve bu halk fakir. Dolayısıyla kıt kanaat geçiniyor zaten. Artı değeri zar zor yaratıyor. O yarattığı artı değeri de sen götürüyorsun tefecilere hediye ediyorsun. Niye? Kuru tabelada 33'te tutabilmek için. Peki şimdi faiz indirimi konuşuluyor. Şimdi, Eylül'de mi yapılsın, Ağustos'ta mı yapılsın, Ekim'de yapılsa daha mı iyi olur, niye yapılıyor, aynen. hiç yapılmasın. E, madem yapılacak daha Hafize Gaye Erkan niye gitti? Hakikaten Hafize Gaye Erkan nerede bu arada? Amerika'ya gitti diyebiliyorum ben. Geri mi dön? Geri dön diyebiliyorum. Şimdi normalde faiz artırımları niye yapılır? Kuru kontrol etmek için. Faiz artırımı yapıldığı zaman biz faiz artsın diyorduk mesela. Sonra bana mesela YouTube kanalımda izleyiciler diyor ki sen değil miydin ya faiz artırımı yapılsın diye şimdi niye ağlıyorsun diyor bana. Ağlıyorum şundan dolayı ağlıyorum. Faiz artırılırken sen